হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগণিতিক রাশি থেকে কিভাবে একটি ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় তা শিখে নেব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করে দেই আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ আমাদের এখানে দুটি ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এক এক করে আমরা প্রত্যেকটি ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে আমরা যদি প্রথম ভগ্নাংশটি নিয়ে কাজ করি আমরা ধরে নেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা সমান সমান হচ্ছে আমাদের এ বাই এক্স প্লাস বি বাই x মাইনাস টু প্লাস সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি এটিকে আমরা এক নং সমীকরণ হিসেবে চিহ্নিত করছি আমরা এখন যদি এই এ বি এবং সি এর মান বের করতে পারি তাহলে আমরা এই ভগ্নাংশটিকে সহজে আংশিক ভগ্নাংশ হিসেবে লিখতে পারব আমরা এখন একের উভয় পক্ষকে এই হরের x ইন্টু এক্স মাইনাস টু এবং এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা গুণ করি উভয় পক্ষকে তাহলে আমরা উভয় পক্ষকে গুণ করলে আমরা এই পাশে পাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস সিক্স এটাকে যদি গুণ করি তাহলে এক্স বাদ যায় এর সাথে থাকে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি বি এর সাথে থাকে হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এবং সি এর সাথে থাকে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিচ্ছি এখন আমরা দুই নং সমীকরণের এই প্রত্যেকটা দুই নং সমীকরণ আমার হচ্ছে এক্স এর সকল মানের জন্য সত্য তাহলে সকল মানের জন্য শুধু সত্য হয় তাহলে আমরা এখানে এক্স এর বিভিন্ন মান বসিয়ে আমরা এ বি এবং সি নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে আমরা যদি দেখি যে আমরা এখানে আমাদের হর ছিল এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা সমান সমান যদি আমরা জিরো ধরে নেই তাহলে আমরা এখান থেকে এক্সের তিনটি মান পাই একটি হচ্ছে এক্স সমান সমান জিরো একটি এক্স সমান সমান টু এবং একটি এক্স সমান সমান হচ্ছে থ্রি তার মানে আমরা এই তিনটি মানের যে কোনো একটি বসিয়ে বা তিনটি বসিয়ে আমরা এক এক করে এ বি এবং সি বের করার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে যদি আমরা এক্স এর মান জিরো বসাই এক্স সমান শূন্য দুই নং সমীকরণে আমরা যদি শূন্য বসাই তাহলে আমাদের বাম পক্ষ এক্স স্কোয়ারের মান শূন্য নাইন এক্স এর মান শূন্য তাহলে বাম পক্ষে থাকে শুধু সিক্স সমান আমরা যদি শূন্য বসাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে বি এর সাথে একটা এক্স আছে তার মানে হচ্ছে কি এই পাশ এবং এই পাশ দুটি বাদ চলে যাচ্ছে শুধু আমরা এ এর পার্ট পাই তাহলে এ এর সাথে গুণ আকারে থাকছে হচ্ছে গিয়ে শূন্য বসালে এখানে মাইনাস টু ইন্টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি বা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস সিক্স সমান এখানে এ ইন্টু সিক্স 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 কাটা গেলে আমরা এখান থেকে এ এর মান সহজে পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এবার আমরা এক্স এর মান দুই বসানোর চেষ্টা করি যদি এক্স এর মান দুই বসাই তাহলে আমরা দেখি যে এখানে দুই মাইনাস দুই শূন্য তার মানে এ পার্ট টুক বাদ হয়ে যাচ্ছে এবং এই পাশেও সি পার্ট টুক বাদ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা এখান থেকে এক্স এর মান দুই বসালে আমরা বি এর মানটা সহজে পে পেয়ে যাব তাহলে আমরা এইখানে দুই নংয়ে এক্স সমান টু বসিয়ে টু বসালে আমরা এখানে পাবো দু দু গুণে চার ফোর মাইনাস নাইন ইন্টু টু হচ্ছে আমার এইটিন মাইনাস হচ্ছে সিক্স সমান এ আমার চলে যাচ্ছে সি চলে যাচ্ছে তাহলে বি এর সাথে থাকছে হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু টু মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস অফ ওয়ান 
তাহলে এখান থেকে এটি আমরা যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে আঠারো আট ছয় হচ্ছে চব্বিশ মাইনাস চব্বিশ প্লাস চার আমার হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি সমান এখানে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস টু বি তাহলে এখান থেকে আমাদের বি এর মানটি আসে মাইনাস মাইনাস কাটা বি এর মান আসে আমাদের টেন এবার আমরা এক্স এর মান তিন বসাই যদি আমরা দুইয়ে এক্স সমান তিন বসিয়ে পাই আমি যদি এক্সের মান তিন বসে তাহলে আমার এখানে হচ্ছে তিন থেকে নয় মাইনাস থ্রি ইন্টু নাইন আমার হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস সিক্স যদি তিন বসাই তাহলে এই পাঁচটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এবং এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ বি বাদ আমরা শুধু সি এর মানটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারছি তাহলে এখানে থাকছে হচ্ছে সি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস টু মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে বা আমার হচ্ছে গিয়ে এটা আসে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস আঠারো মাইনাস ছয় সমান সমান হচ্ছে থ্রাই সি বা মাইনাস টোয়েন্টি ফোর সমান হচ্ছে থ্রাই সি এখান থেকে আমাদের সি এর মান আসছে মাইনাস এইট তার মানে আমাদের যে এ বি এবং সি এর মান বের করার কথা ছিল আমরা সেটা সফলভাবে বের করতে পেরেছি তাহলে আমরা এখন এই এক নং সমীকরণে এ বি সি এর মানটি বসিয়ে দিলে আমাদের আংশিক ভগ্নাংশটি বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক নং এ বি ও সি এর পাই আমাদের ভগ্নাংশটি এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা সমান সমান আমাদের এ এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার এখানে আসবে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স বি এর মান হচ্ছে টেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে টেন বাই এক্স মাইনাস টু সি এর মান মাইনাস এইট তাহলে প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস এইট বাই এক্স মাইনাস থ্রি এবং এটাই হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত ভগ্নাংশ যেটি দেয়া ছিল এক নম্বর অঙ্কে তার আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ আশা করি বন্ধুরা আমরা কিভাবে আমাদের প্রথম ভগ্নাংশটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলাম তা তোমরা বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা আমাদের প্রথম ভগ্নাংশটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করেছি এখন আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার চেষ্টা করি আমাদের দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোর আমরা আগের ভগ্নাংশের মতো আমাদের হরে এক ঘাতি কোন উৎপাদক পাচ্ছি না এখানে আমাদের একটি দ্বিঘাতি উৎপাদক আছে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের এই ভগ্নাংশটিকে এই আকারে ধরে নিতে হবে ধরি ভগ্নাংশটি সমান সমান হচ্ছে এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এবার আমরা আগের মতোই আমরা এই নিচের হট দিয়ে উভয় পক্ষকে যদি গুণ করি এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরে নিচ্ছি তাহলে যদি গুণ করি তাহলে এই পাশে আসে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সেভেন এটা সমান এ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইন্টু এখন আমাদের হরে ছিল এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এটাকে সমান সমান যদি আমরা শূন্য ধরি তাহলে আমরা এক ক্ষেত্রে পাই হচ্ছে এক্স সমান সমান মাইনাস ওয়ান এবং আরেক ক্ষেত্রে আমরা পাই এক্স স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস ফোর এই কথাটি সত্য না কারণ আমরা জানি যে কোনো একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা সবসময় ধনাত্মক চিহ্ন নাম্বার দিবে মানে কোনো একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা সবসময় ধনাত্মক হয় তাহলে আমরা শুধু এই এক্স ইজিকাল টু মাইনাস ওয়ানটি একবার এই দুই নং সমীকরণে বসাতে পারবো 
তাহলে আমরা যদি এই দুই নং এ এক্স সমান মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে মাইনাস ওয়ান যদি বসাই তাহলে আমার এই পাশে আসছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর হচ্ছে পজিটিভ ফোর মাইনাস হচ্ছে সেভেন এটা সমান আমি যদি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে এই পাশটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার এই বি এক্স প্লাস সি অংশটা থাকছে না তাহলে শুধু এইখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান ওয়ান প্লাস ফোর হচ্ছে ফাইভ তাহলে এটা সমান সমান হচ্ছে ফাইভ এ তার মানে আমরা এখান থেকে এ এর মানটি সহজে বের করে ফেলতে পারছি তাহলে এখানে পাঁচ মাইনাস হচ্ছে সাত তাহলে হচ্ছে মাইনাস দুই সমান সমান হচ্ছে ফাইভ এ তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি সুতরাং আমাদের এ এর মানটি হচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ এখন যেহেতু আমরা আগের ভগ্নাংশের মতো আমরা খুব সহজে অন্য কোনো এক্সের মান আমরা এখানে বসাতে পারছি না তাহলে আমরা এখন এই দুই নং সমীকরণে এই এক্স স্কোয়ার এবং এক্সের যে সহগুলো আমাদের আছে এক্সের সহগ এখানে আছে ওয়ান এবং এক্সের এক্সের সহগ এখানে মাইনাস ফোর এবং এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে ওয়ান আমরা দুই পাশের এক্স স্কোয়ার এবং এক্সের সহগ সমীকৃত করার চেষ্টা করি তাহলে দুই নং এর উভয় পক্ষ থেকে এক্স স্কোয়ার ও এক্স এর সমীকৃত করে আমরা সমীকৃত এই কারণে করছি কারণ আমার এই ইকুয়েশনটা মানে যা আমার এই টোটালটা মানেও সেম জিনিস তাহলে আমরা যদি এখানে এক্স স্কোয়ার নিয়ে কাজ করি তাহলে এখানে আমার বাম পক্ষে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে ওয়ান এবং ডান পক্ষে এক্স স্কোয়ারের সহ আমরা এখানে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটা এ এক্স স্কোয়ার আছে আমরা যদি এটাকে একটু ভেঙে লিখি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আমরা এটা সমান সমান এভাবেও লিখতে পারি যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্লাস হচ্ছে বি এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি এক্স প্লাস হচ্ছে সি এক্স প্লাস হচ্ছে সি তাহলে আমাদের ডান পক্ষে এক্স স্কোয়ারের সহগুলো কি কি আছে এ প্লাস হচ্ছে বি তাহলে ওয়ান ইজ ইকাল টু আমাদের আসছে হচ্ছে এ প্লাস বি এবং যদি আমরা এক্স এর সহগ সমীকৃত করতে চাই আমাদের বাম পক্ষে এক্স এর সহগ হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং ডান পক্ষে আমাদের এক্স এর সহগ হচ্ছে গিয়ে বি প্লাস হচ্ছে সি তাহলে বি প্লাস হচ্ছে সি আমরা অলরেডি হচ্ছে এ এর মান বের করে ফেলেছি তাহলে এই এ এর মান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি বি সমান সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এ তাহলে এ এর মান যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে মাইনাস অফ মাইনাস টু বাই ফাইভ তার মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু বাই ফাইভ লস আগ করলে এটা পাঁচ পাঁচ আর দুয়ে সাত তার মানে আমাদের বিয়ের মান বের হয়ে গেল বিয়ের মান হচ্ছে আমাদের সেভেন বাই ফাইভ এখন এই বিয়ের মান আমরা হচ্ছে গিয়ে এক্স সহ সমীকৃত করার পর যেখানে সমীকরণটি পেয়েছিলাম সেখানে বসাবো তাহলে আমাদের বি সমান সমান এখানে আসছে মাইনাস ফোর দুঃখিত যেহেতু আমরা বিয়ের মান পেয়ে গেছি আমাদের এখানে সি এর মান বের করতে হবে সি সমান সমান হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইনাস হচ্ছে বি তাহলে মাইনাস ফোর মাইনাস বি এর মান হচ্ছে সেভেন বাই ফাইভ এটাকে ক্যালকুলেট যদি করি তাহলে এখানে ফাইভ ফাইভ ইন্টু ফোর হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে সেভেন তাহলে আমাদের এখানে সি এর মান আসছে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে আমাদের যে এ বি সি মানে আমরা সমীকরণ যেখানে ধরে নিয়েছিলাম তিনটি ধ্রুবক এ বি এবং সি এই তিনটির মান আমাদের বের হয়ে গেছে তাহলে আমরা এক নং সমীকরণে এই তিনটির মান বসিয়ে দিতে পারি তাহলে এক নং সমীকরণে এ বি ও সি এর মান বসিয়ে পাই আমরা কি পাচ্ছি সমীকরণে বাম পক্ষে ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সেভেন 
डिवाइडेड बाय होच्छे x प्लस वन इनटू x स्क्वायर प्लस फोर ये टा सावन सावन हो गया खान एर मान अमदर को तो माइनस टू बाय फाइव तार माने माइनस टू बाय फाइव डिवाइडेड बाय होच्छे अमदर x प्लस वन प्लस b এর মান আমাদের হচ্ছে 7/5 তাহলে হচ্ছে গিয়ে হবে এখানে যেহেতু bx c ছিল তাহলে 7/5x c এর মান হচ্ছে -27/5 তাহলে এটাকে -27/5 আকারে লিখছি ইনটু ডিভাইডেড বাই x2 4 তাহলে এটাকে সুন্দর করে লেখা যায় হচ্ছে গিয়ে -2 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে 5 into x plus 1 एखाने जिदे आमरा होच्छे गिये 5 दिये होच्छे गिये उपर निचे गुन कोरी ताहले आमादर एटा आजबे होच्छे गिये 7x minus 27 into 5 into x square plus 4 मैं वर पक्को तेके 1 by 5 कमुन नियाशी ता लेट आज भी आमार होच्छे गिये 7x minus 27 divided by होच्छे गिये x square plus 4 minus 2 by x plus 1 एटी आमादे दीती हो जे भावनांग शोटी छिलो तार आंक्षी भावनांग शो आशा गरी बोन धुरा आमरा की भावे आंक्षी भावनांग शोटी कोड़ लाम तार दोम्रा बुस्ते पेरे छो बोन धुरा आमादेर आचकेर एपिसोड ता होले ए पोर जोन तुई परबुर्ती एपिसोडे आमरा आरो किछु गानितिक समस्या नहीं है तो हमारे शामने उपस्थित हो। शे पोर जोन तो तुम्हारा भालो थे को, शुष्ट थे को, एवं अब उस शोई गोजी एटे शाथ ही थे को।